xin chào các bạn đã trở lại với kênh youtube Nguyễn Family Boston à, Hôm nay thì như đã hứa mình sẽ làm một cái video mình quay cho các bạn xem à, Những cây lan hồ điệp của mình đang có vòi hoa Và mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình chăm sóc những cây lan hồ điệp à, Để sao cho nó có hoa nha các bạn Thì có nhiều bạn nói với mình nó trồng lâu năm mà nó không không có hoa Thì mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình À, làm sao mà để cho những cây lan của mình nó ra hoa à, Thì như các bạn đã biết Trong những cái video của mình à, Thì à, có những cây hồ điệp Mặc dù nó có hai lá hoặc ba lá Thì nó vẫn ra hoa các bạn Ở đây mình nghĩ cái điều mà quan trọng nhất Đó là sự tác động của môi trường đó các bạn Giống như là ở đây à, Thì mình có cái ánh nắng nè Các bạn có thể thấy cái ánh nắng qua cửa sổ nha Ánh nắng này là buổi sáng Từ buổi sáng luôn cho tới buổi trưa luôn Khoảng là 12 giờ mấy đó các bạn thì nó không còn ánh nắng này nữa ánh nắng chịu chiếu trực tiếp vô luôn các bạn có thể thấy cái lá này là là có nắng mà nắng chiếu trực tiếp vô luôn không sao hết nha các bạn à, vì mình ở xứ lạnh đó nên cái nắng của mình đó, nó không có nóng mình gờ vô trong cái lá lan như thế này nếu mà nó nóng á thì là không được nhưng mà mình gờ vô mà nó mát bình thường thì không sao thì ở đây nhà mình có cái cửa sổ này rất là tuyệt vời luôn các bạn rất là thích hợp cho trồng lan mà khi bất cứ khi nào mà những cây lan nào mà nó cứng đầu nó không có vòi hoa đó các bạn thì mình đem đây mình để chừng khoảng à, vài tuần thôi các bạn nhiều khi bỏ chừng tuần thôi là đã ra vòi hoa các bạn đó là cũng là do tác động của môi trường nữa mình nghĩ à, khi mà các bạn có cái cửa sổ như thế này ánh nắng chiếu vô ha là ánh nắng buổi sáng là điều tuyệt vời nhất nha ở đây nè các bạn bạn thấy cái cây này ha cái cây này thì mình mua năm ngoái thì nó có hai cái nhánh hoa cũ nè hai cái nhánh hoa cũ của nó thì nó không có ra hoa mới các bạn nó đứng yên vậy thôi ha nhưng mà nó ra cho mình nguyên cái vòi hoa mới luôn từ ở chỗ này nè đây cái vòi hoa của nó nè đó thì mình cột vô trong cái cọng dây rồi luôn cái vòi hoa này là vòi hoa mới mình không biết là nó sẽ ra sao đây nhưng mà nó đã cao lên được tới đây rồi nè Tại vì cái cây này là hột điệp đại Cho nên nó cao lên nữa các bạn Thì ở đây nè Tại sao mà cái lá này nó nhỏ vậy Là do lúc mình mua đó Người ta đem nó ra rồi người ta dời chỗ đó các bạn Thì ở trong tiệm hoa là nó làm cho cái cây nó bị sốc đó Thì nó nhỏ như thế này nè Trong thời gian mà chờ bán nó nhiều khi á, Là khoảng uh, mấy tháng trời ở trong đó Rồi chăm sóc không có đúng cách Không có... Uh, đúng theo cái cách mà thường được chăm sóc đó các bạn cái nó bị sốc rồi thêm đem về nhà mình nữa rồi thay chậu nói chung là nhiều yếu tố lắm làm cho cái lá nó bị đứng chỗ này nè thì cái lá này nó nhỏ ha mặc dù nó là hồ điệp đại đó các bạn giống như cái lá này thì cái lá mới nó ra nè thì cái cây này các bạn thấy cũng rất là khỏe ha có rễ này kia mọc xuống dưới thì mình trồng trong là chậu tự hút nước đó các bạn Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem mấy cây khác Rồi cái cây này thì cũng đang ra hai vòi hoa luôn nè các bạn Đây một vòi, đây một vòi ha à, Còn ở đây cái cây này đang có vòi hoa từ cái nhánh hoa cũ nè các bạn Rồi nó cũng đang cho mình vòi hoa mới ha Đây là cái vòi hoa mới của nó nè Cây này thì mình trồng hình như là cây này có 2 năm rồi 2 năm tuổi thì các bạn thấy cái bộ lá nó tốt ha Mình thích trồng theo cái phương pháp này Cái này là trồng hoàn toàn đất nung nha à, Rễ ra nhiều nè Thì các bạn có thể thấy lá rất là tươi tốt Lá lúc nào cũng uh, nhìn thấy tươi tốt và nó khỏe nè Nó bóng rất là tốt luôn Ra vòi hoa một vòi Ở đây một vòi nữa ha à, Thì mình đã từng chia sẻ cho các bạn là lúc nào mình trồng á Là cũng uh, có phân thủy canh là ở dưới nè À, mình để khoảng bao nhiêu đây nước nè các bạn thì bây giờ cái ánh nắng nó chiếu vô nhiều quá cho nên nó cái đóng rong á đó, nó đóng rong như vậy thì cũng không sao các bạn ở bên đây cũng vậy nè cái cây này thì mình cũng trồng hoàn toàn bằng đất nung luôn ha thì có những video thai chậu khác rồi các bạn có thể xem những video cũ của mình để mà tham khảo nha thì hôm nay mình không có nói về vấn đề trồng mà như thế nào nữa mà cái mình đã có nhiều cái video mà mình thay chậu rồi các bạn nếu mà muốn biết cách mà trong đây cái gì thì các bạn có thể xem những video cũ của mình nha ở đây có vòi hoa mới ha thì cái này là mình trồng hoàn toàn đất nung ở trên bề mặt thì mình cũng có một cái lớp sỏi nè ha 
à, cái cây này nè các bạn cũng đang ra vòi hoa nè à, cái cây này thì lúc trước nó bị bệnh đó các bạn rồi à, mình sửa sang nó lại bây giờ nó rất là tốt luôn mình làm gãy phân nửa cái cây này luôn đó các bạn hầu như là nó còn có một hai rễ thôi bây giờ rất tốt các bạn thấy lá nó to lên cao luôn lan này là cây lan trung bình đó nhưng mà hôm nay nó đã rất lớn còn cây này là cây mini nè lúc trước nó cũng có hai lá thôi và mình đã cứu nó sống nè bây giờ đang ra vời hoa mới luôn rất là tốt lá rất đẹp luôn các bạn à, còn cái cây này nè các bạn thì hôm trước mình trồng ghép hai chậu lại với nhau thì đầu tiên á, là nó ra hoa có một cây thôi cái vòi hoa bên này nè là nó ra trước nên nó dài nè các bạn xong rồi mình thấy nó có ra có một vòi nên mình đã đem nó ra ngoài này mình để và bây giờ nó cả hai cùng ra vòi hoa luôn đó các bạn cái cây này thì nào giờ mình trồng dưới cây đèn chứ không phải là dưới cửa sổ các bạn phát triển cũng rất là tốt cây này màu hoa rất là đẹp mình thích lắm tại vì cái nhiệt độ á, gần cửa sổ thì nó sẽ lạnh hơn khi mà nó lạnh đột ngột á, thì cái cây nó sẽ ra hoa à, bên đây cây này cũng có vòi hoa nè các bạn thấy cái vòi hoa cây này nha cây này rất là khỏe luôn rất tốt luôn các bạn có thể thấy lá cao cây này là hồ điệp đại rồi nó ra vòi hoa trên này nữa nè cái này là vòi hoa cũ từ cái nhánh cũ ha nó lên rồi thêm vòi hoa mới luôn đang mọc nè các bạn thấy nè cây này cây này thì chưa có vòi hoa những cái cây nào mà nó không có vòi hoa nó cứng đầu đó các bạn mình để mình đem ra mình để cái chỗ này chỗ có nghĩa là chỗ tốt nhất để ra vòi hoa nè gần cửa sổ và ánh nắng tốt như thế này thì giúp cái cây nó ra hoa mau <cười> thấy rễ nó nè Ở trời nhìn giống như cây cổ thụ vậy đó, rễ tùm lum hết trơn rồi nồng thẩm bên dưới rồi cây này cây này cũng để tùm lum luôn có vòi hoa đang mọc ra nè các bạn có thể thấy vòi hoa ha cây này cũng rất là tốt cây này á thì hôm trước mình thấy nó không có hoa hoa nên mình đem nó ra đây mình để là khoảng một tuần nữa ra vòi hoa liền các bạn nhanh lắm nói chung là khi mà cái cây hồ điệp này muốn nó ra hoa thì nhiệt độ nó phải lạnh lúc nào là cũng phải cho nó sốc đó các bạn giống như là nhiệt độ ban ngày cách với nhiệt độ ban đêm là khoảng 10 đến 15 độ thì nó sốc lên bắt đầu nó sẽ ra hoa thì mình may mắn là mình ở xứ lạnh cho nên mình không có cần phải tạo cái môi trường là nó hợp với cái cây này vì nó có sẵn rồi các bạn tự nhiên là nó lạnh ban đêm rồi nó ấm ban ngày cho nên nó rất là thích hợp cho việc ra hoa nên cái cây hồ điệp nào mình của mình nó cũng dễ dàng ra hoa cây này thì chưa ra hoa mình không biết nó ra chưa nữa tại vì cao quá mình không thấy rồi nhưng mà mình nghĩ nó chưa ra hoa đâu cây này <cười> các bạn có thể thấy nè ra vòi hoa cây này mấy cây này là mình mới trồng thôi mấy cây tiểu hồ điệp này là mình mới trồng thôi các bạn mình mới trồng khoảng mấy tháng đó mà ra hoa lại ha còn cây này cũng vậy nè cũng ra hoa lại vòi hoa nè thì cái cửa sổ này rất là tuyệt vời luôn mình nói nó giống như là cái bệnh viện cho hoa đi. khi nào mà có cái cây nào không khỏe hoặc là cái cây nào mà nó muốn ra hoa đó các bạn thì mình đem tới đây hết khi nó tốt mình đem chỗ khác ở đây thì mình có cây phụ nữ ha phụ nữ nó cũng đang ra vòi hoa nè các bạn mấy cây hai cây này là chưa có vòi hoa nên mình đem đi mình để gần cửa sổ nè gần cửa sổ nó lạnh ban đêm thì nó sẽ kích thích cây lan ra hoa cây lan này cũng lạ lắm nha rất là tốt các bạn có thể thấy nó rất là tốt luôn nhưng mà nó không có hoa thì các khi các bạn nhìn thấy những cây lan như thế này tốt không có hoa thì mình phải tạo điều kiện để nó ra hoa mình đặt gần cái cửa sổ nè mà có ánh nắng như thế này ấm áp lý tưởng thì nó từ từ nó sẽ ra hoa cây này cũng không ra hoa mặc dù rất là tốt nha nên mình đem qua đây mình để để cho nó ra hoa đó các bạn À, cũng có những cây như thế này nè các bạn cái cây này thì mình cũng mới trồng đây thôi cái này là vòi hoa cũ sau khi tàn hoa nè các bạn thì nó cũng đang có vòi hoa mới nè thì mình trồng ở dưới đèn không để gần cửa sổ nhưng mà nó vẫn ra vòi hoa 
thì mấy cây này là dạng như là dễ dàng rồi các bạn thì đối với những cây nào mà khó ra hoa thì mình sẽ dời đến những cái cửa sổ nào mà nó có điều kiện thích hợp với các bạn lạnh nè rồi có ánh nắng vô trực tiếp là buổi sáng nói chung là những cái điều kiện tốt như vậy á, thì sẽ giúp cái cây mau ra hoa hơn cho nên những cây nào mà cứng đầu á, thì mình sẽ đem ra ngoài còn bình thường á, thì mình chỉ để nó ở trong cái tủ kính như thế này thôi thì từ từ nó sẽ ra hoa rồi, giống như cây này nó cũng đang ra về hoa nè các bạn thấy cái cây này nhìn thấy đâu có tốt đâu ha nó một lá hai lá ba lá bốn lá bốn lá mà mình mới trồng lại cho nên nó nó cũng eo nó chưa có thích hợp với môi trường nhà của mình cho nên lá của nó cũng còn nhỏ nè nó chưa có lớn mà nó cũng đã ra vòi hoa cho mình nó còn cái cây này cái cây này để chút mình đem xuống đi bây giờ hơi bị khó mang xuống để chút mình mang xuống mình quay sao nha cái này thì vòi hoa hôm trước mình quay rồi nó có nó đang mọc ra cái mới này các bạn thì ngoài những cái điều kiện như là khí hậu nhiệt độ là nó lạnh kích thích cây lan ra hoa thì mình cũng có bón phân cho nó thì cái công thức bón phân mình đã có làm cái video rồi các bạn có thể xem trong phần playlist trồng hoa để xem mình bón phân gì đa số là mình bón phân thủy canh là mình xài hết cho tất cả các loại lan luôn thì muốn cây nó tốt khỏe thì mình sẽ bón phân dành cho mùa hè đó các bạn phân thuốc hoa lan dành cho mùa hè ở đây bây giờ mình quay cái tầng sau ha ở đây cái vòi hoa nè các bạn thấy cái cây này thì hôm trước nó cũng không có tốt đâu rồi mình đã cứu nó sống rồi mới có mấy tháng bây giờ nó ra vòi hoa cho mình luôn nè các bạn ở đây thì cây là cây con nó cũng ra vòi hoa luôn có ba lá thôi cây con nhưng mà đã ra vòi hoa cho mình thì mình nghĩ cái điều này là do phân thuốc và cái điều kiện lý tưởng để nó ra hoa như vậy cây này nữa cũng ra hoa cây này là cũng mới thay chậu thôi mới thay chậu hình như là mùa mùa hè hay sao đó cũng mới mua tàn hoa xong rồi thì mình cắt bây giờ ra vòi hoa mới cho mình thì những cái cây này nè mình trồng toàn đất nung không nào các bạn có thể thấy ha nó rễ nó ra đi xuống luôn à, cái cây này thì nó có rễ đi xuống ra ngoài luôn nè các bạn có thể thấy ha. ra khỏi chậu luôn và đụng nước luôn nhưng mà nó vẫn sống tốt bình thường nè ra vòi hoa luôn cây lan này thì hôm trước mình cũng đã quay rồi ha thì nó cũng đang có vòi hoa nè đây cây lan này cũng đang có vòi hoa nè các bạn cái cây lan này á thì mình cũng mới trồng nó khoảng mấy tháng thôi các bạn mình mua về xong rồi mình thay chậu cho nó nè nó tốt luôn à, ra rễ rất là nhiều rễ mới ha các bạn có thể thấy ra một vòi hoa cái lá này lá mới lá này cũng là lá mới luôn các bạn nhìn nè nhìn cái này mới thích nè đó các bạn có thấy rễ không nè cái rễ nó mọc qua cái chậu luôn các bạn và nó đi xuống dưới cái nước luôn đụng nước luôn các bạn cái rễ này mọc trong nước luôn thì sau một thời gian như thế này thì cái cọng dây này nó cũng không cần cọng dây hút nước luôn tự rễ đi xuống luôn các bạn cái rễ đụng nước nha cái rễ này là rễ đụng nước và cái nước này là nước phân nha các bạn có thể thấy phân nước một còn màu xanh đó nó vẫn tốt và nó không bị thối nha đây là cái phân thuốc dành cho mùa hè mà mình đã chia sẻ với các bạn đó rất là tốt nha thì khi mình trồng nó rõ ràng là các bạn thấy mình đục lỗ nhiều thì nó tốt nè đục lỗ nhiều cho cái rễ thông thoáng cái này thì mình trồng đất nung rễ quá trời tốt luôn nhìn thấy ham quá trời luôn mình bỏ vô trong cái chậu như thế này vòi hoa lên rất là dễ thương ha 
Rồi ở đây Cây này cũng đang ra mùi hoa luôn Nói chung là khi nhiệt độ thay đổi đó Nó lạnh đột ngột Thay đổi mùa, chuyển mùa là nó sẽ ra hoa các bạn Thì bên cạnh cái việc mà Cái chuyển mùa là thời tiết đó Thì còn có phân nữa Mình phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho nó Thì nó cũng sẽ ra hoa cho mình Cây khỏe mạnh Cây này thì mình trồng trong nước Nó cũng ra vòi hoa ha Đang ra vòi hoa Cây này cây mẹ Có hai cái lá thôi mình sau khi chiếc cây con ra nó còn hai lá thôi các bạn mình bỏ trong nước mình trồng thì bây giờ ra được hai cái lá và một cái bồi hoa à, cái cây này nè các bạn nó không có mọc lá luôn đây nha rồi nó không có phát triển thì mình thấy nó bị như vậy nên mình đem nó ra ngoài sân cái lúc mà mùa thu đó các bạn khi mà trời bắt đầu lạnh đó mình đem nó ra ngoài mà chỗ ánh sáng mà mát đó các bạn không phải là ánh nắng nha nắng là sẽ cháy lá lan cho nên mình đem ra ngoài mình đem ra ngoài để nó bị lạnh ban đêm và ấm ban ngày thì cái nhiệt độ nó sốc như vậy á làm cho cái cây này à, thông thường thì nó sẽ ra vòi hoa nhưng mà đối với cây này thì nó ra ra cái cây con hay gì nè các bạn mình cũng chưa có biết nữa nhưng mà nhìn thì rất là giống ra cây con để mình đợi thời gian mình xem sao và ở đây nó cũng có ra một cái chỗ này nè không biết là cây con hay vòi hoa luôn thì ra hai bên luôn ha rồi cái này cái hoa này thì hôm nay đã nở luôn rồi các bạn ơi rất là đẹp cây hoa này thì nó ra một cái lá nè lá mới này lá mới nè. các bạn có thể nhìn thấy lá mới là nó bóng ha còn đây là cái lá con mới mọc Còn cây này cũng đang ra rồi hoa này các bạn Cây này thì nhìn lá cũng là tươi tốt Đây là lá mới này các bạn, lá non Mấy cây này là hột điểm đại của mình không đó Cây này thì đang ra cái bồi hoa khúc trên trên này Ây da, khó quay quá rồi cái, cái cây này đang ra bồi hoa chỗ này khúc trên ra ra rễ rất là tốt luôn nè các bạn cây này thì mình trồng trong đất nung cũng rất là tốt cây này các bạn nhìn thấy rễ thấy ham không nè rễ quá chừng tốt luôn các bạn rồi đang ra vòi hoa nè các bạn nhìn thấy ở đây cái vòi hoa đang lên và có lá mới và ở đây cũng mọc cái vòi hoa trên cái nhánh hoa cũ luôn nè các bạn thì ngoài cái việc mình đem cái cây nó đến chỗ lạnh đó thì ở đây mình cũng sẽ dùng sợi dây như thế này mình kích thích cái chỗ này nó ra cái vòi hoa này các bạn và các bạn có thể dùng cái sợi dây mình cột ở dưới cái nốt cái hoa đó các bạn mình cột chặt lại rồi cái chỗ này nó sẽ làm kích thích cho cái chỗ này nó ra cái vòi hoa mới chỗ này nè các bạn à, cái cây này thì hôm nay nó cũng đang ra vòi hoa mới cho mình luôn nè các bạn đó cái vòi hoa đó à, đây là cái cây nó cũng không có được tốt lắm nè nhưng mà hôm nay nó đã phát triển lại rồi các bạn nó đã chết cái vòi hoa cũ và ra nhiều rễ mới nè mình trồng trong đất nung thì hôm nay cái cây này nó cũng có nhiều rễ mới à đây là cái cây lan hồ điệp mà mình trồng ghép ba cây với nhau ha cùng màu và hôm nay thì cái cây này nó phát triển tốt nhất luôn các bạn mình chẳng hiểu sao á trong đây thì có hai cây này cây này với cây này thì phát triển không có được tốt bằng ha còn cây này á lúc mình đem nó vô đây á, thì nó tốt luôn các bạn nó phát triển rất tốt và ra rễ này kia tùm lum hết luôn và đây là cái vòi hoa của nó nha vòi hoa và cái lá này thành cái lá khổng lồ luôn rồi các bạn các bạn có thấy cái size của nó không nó là dài ra hơn cái lá cũ của nó luôn các bạn có thể so sánh này ha nó dài ra như thế này luôn nè Mình không hiểu tại sao luôn 
Rồi cái cây chính giữa thì nó cũng ra vòi hoa cho mình ha. Và cái cây này thì không có vòi hoa. Nói chung là ba cây trồng thì nó không có vòi hoa. Bây giờ nếu mà mình muốn có hoa thì mình đem đặt cái sát bên cửa sổ đó các bạn để kích thích cho cái cây này ra hoa luôn nè. Cây này thì hôm trước còn có hai lá thôi các bạn, vì nó không có tốt, nó mới phát triển lại sau này thôi. Nó hình như nó thúi rễ nó rụng hết gì đó, nhưng mà mình cũng không có tháo nó ra mình để nguyên luôn. Thì sau một thời gian á, bắt đầu nó tốt lại, nó ra rễ nè. Cái rễ hôm nay rất là dễ thương luôn ha, rễ đầu rễ màu đỏ ha, mọc xuyên qua cái lỗ luôn, tếu không? Rồi rất là dễ thương ha. À, chút nữa thì mình sẽ bỏ thêm một cái lớp đá sỏi trên này mình che lại trên này luôn các bạn. Đó. Các bạn thấy cái lá này á, thì nó cũng nhỏ nè, cái lá này lá mới nhưng mà nó ra nhỏ. Rồi bắt đầu tới cái lá này nó lớn hơn một chút xíu. Còn hai lá này thì nó nhỏ, còn lá này thì ra rất là tốt luôn các bạn, ra quá dài luôn. Thì nó cùng loại giống nhau hết á. Nhưng mà có cây này, cái cây này phát triển khác nhau, nó không giống nhau được các bạn. Cùng một chỗ trồng nhưng mà nó cũng khác nhau nè. Các bạn có thể so sánh là ba cây nhưng mà nó cũng không giống nhau. Ở đây mình có cái cây này cũng đang ra vội hoa luôn. Cây này thì mình trồng hoàn toàn bằng đèn luôn các bạn. Nhưng mà nó vẫn ra vội hoa nè. Nhà nhưng bởi vì cái cây này á mình đặt không có gần cửa sổ cho nên nó ra vội hoa là chậm hơn những cái cây mà gần cửa sổ các bạn. Vì ở trong nhà mình thì nó ấm hơn ở ngoài sát bên cửa sổ. Nè các bạn có thể thấy vội hoa ha. Đây cái vòi hoa của nó nè. Nó rễ ra thì rất là nhiều luôn. Cây này rễ không biết vài năm nữa là sao là không biết chỗ đâu mà chứa rễ luôn đó các bạn. Rễ quá chừng nhiều nó bò ra ngoài luôn. Rễ dưới này cũng khá là tốt. Nè, các bạn có thể nhìn thấy rễ của nó là quá chừng tốt luôn. Đang mọc đó các bạn, màu trắng trắng là đang mọc. Nó nặng quá. <cười> Mình cầm một tay nó nặng quá. Đó. Mình quay sơ cho các bạn xem thôi nha Cái cây này cũng là đang tốt luôn à, Đối với những bạn nào mà ở những vùng mà khí hậu ấm nóng Không có khí hậu mà lạnh giống như mình á Thì các bạn có thể vào mùa đông, mùa thu đó các bạn Thì các bạn có thể đem ra ngoài mình để ở bên ngoài khoảng 2 tuần các bạn Thì nó sẽ kích thích cho cây lan hồ điệp nó ra hoa Mình để 2 tuần ở bên ngoài Nhiệt độ là phải trên 50 độ F nha các bạn Ở đây là mình nói độ F nha Khi mà nhiệt độ trên 50 độ F thì ok Dưới đó thì mình sợ cái cây nó sẽ không có tốt đó các bạn Nó sẽ chết đó nó chịu được độ là trên 50 độ F nha Mình đem ra ngoài 2 tuần Thì khi mình đem vô thì từ từ cây lan nó sẽ ra hoa cho mình à, Còn đây là cái chậu lan mà mình ghép hai cái cây lan màu trắng này các bạn Thì năm nay nó ra cho mình hai vòi hoa luôn Nhưng mà tếu quá các bạn Cái vòi hoa này có ít bông quá Nó ra vòi hoa mà có hai bông à rồi bên đây thì nó ra ba bông thì theo mình nghĩ cái cây lan này nó rất là yếu nó không có mạnh khỏe các bạn nhưng mà nó vẫn ra hoa tại vì thời tiết thay đổi nên nó ra hoa thôi nhưng mà nó không có đủ sức khỏe để nó ra hoa đó các bạn cây này nó cũng có vấn đề nè nó không có tốt đâu nhìn cái lá nó héo nè các bạn mình đoán là cái cây này không biết nó phải có bị con rệt không mà sao cái lá nó nhăn nhăn nó vàng vàng nè Khi mình bị con rẹp đỏ đó các bạn, con nhện đó Thì nó cũng có dấu hiệu giống vậy nè Để mình xem sao tới lúc mà nó cái cây nó chết luôn là Là mụn màng đó các bạn Lạ lùng ha Nó cũng lên lá mới nhưng mà những lá mới thì cũng không có tốt Nói chung là cây này phải xem xét nó lại Nhưng mà nó cũng ra hai vòi hoa Thì đây là do cái thời tiết làm cho nó ra hoa đó Cái vòi hoa cũ của nó nè các bạn Nó cũng ra cái vòi hoa nó nè Cây này thì đáng lý ra nó phải tốt đó các bạn Nó ra 
nhiều vòi hoa luôn nè ở đây nó cũng ra một vòi hoa dưới này nữa nhưng mà nó không có phát triển các bạn nó đứng đây cái hoa này cũng khá là dễ thương á để mình xem lại coi nó sai chỗ nào có rễ nó không biết có bị thối hay không những cái lá con nó mới mọc quá thì nó cũng còn cứng hôm nay thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn à, nếu các bạn có thích video của mình thì các bạn hãy bấm like share và bấm subscribe để đón xem những video tiếp theo của mình nha À, chúc các bạn thành công trong việc trồng ra những cây hoa lan hồ điệp nở hoa đẹp Cảm ơn các bạn đã xem video của mình Tạm biệt các bạn Bye